குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் தேவிச்சாரண்யா வந்திருக்காங்க உங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் குறிப்பா வலிகளை பத்தி பல முறை நம்ம நிகழ்ச்சியில பேசியிருக்கோம் ஆனா இருந்தாலும் பல பேர் கொண்ட நார்மலான மூட்டு வலிக்கும் முடக்குவாதத்துக்கான வேரியேஷன் தெரியாம இருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ முடக்குவாத வலிகள் எப்படி இருக்கும் எதற்காக முடக்குவாதம் வருது ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு மூட்டு வலி முடக்குவாதம் ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் தான் இப்போ உடம்புல வந்து நம்மளுக்கு வலிகள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னாவே நம்ம உடம்புல உள்ள வாதம் அப்படின்ற ஒரு காற்று காற்று வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுறது வாதம் வலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அது வந்து நம்மளுடைய உடம்புல தன்னிலையில இருந்து அது ஜாஸ்தி ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து தேக்கம் கொடுக்கும் வாயு ஓட்டம் சுற்றோட்டம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு மசில்ஸ் பிடிப்பு அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் மாரில் வந்து நம்மளுக்கு குத்துற மாதிரி வலி அந்த மாதிரிலாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இதோட சேர்த்து என்ன ஆகும் அந்த வாயு வந்து கடைசியில் வந்து எங்கே போய் தங்கும் அப்படின்னா ஜாயின்ஸில் போய் நம்மளுக்கு வந்து தங்கி அங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மெம்பரன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து அங்கே நீர் வந்து ரொம்ப நீ அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அதெல்லாமே வந்து நீர்த்துவம் ஆகி நம்மளுக்கு வீக்கத்தை உண்டு பண்ணி நம்மளுக்கு வழிகளை வந்து நம்மளுக்கு உண்டு பண்ணிவிடும் ஸோ அப்போ அந்த மூட்டுகளில் வந்து டாக்ஸின்ஸும் வந்து வழிகள் அந்த மாதிரிலாம் வருது மூட்டு வ மூட்டுகளில் உள்ள திரவம் வந்து நல்லா நீர்த்துவம் ஆயிடுது அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து சரியாக இருக்காது அப்போ டாக்ஸின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளேயே ஸ்டே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மூட்டுகள்லாம் வந்து ஸ்டே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து வழிகள் வந்து நம்மளுக்கு வருது இப்போ மொத்த வாதம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எண்பது வகையான வாதம் இருக்குது நிறைய வாதங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி பக்கவாதம் பாரிசவாதம் வாத ஸ்தம்பம் சகனவாதம் தகனவாதம் அந்த மாதிரி நிறைய வாதங்கள் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து முடக்குவாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரவாங்கி வாதம் இதுவும் வந்து ஒரு வகையான வாதம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கீழ்வாதம் அப்படின்னு சொல்றது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் முடக்குவாதம் அப்படின்னு சொல்றது ரொமட்டாட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளுமே வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து முடக்குவாதம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்னா வயது வரம்பு இல்லாமல் சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து முதியோர்கள் வரைக்கும் வந்து யாருக்குனாலும் எந்த ஸ்டேஜ்லனாலும் நம்மளுக்கு வரக்கூடியது வந்து நம்மளுக்கு முடக்குவாதம் அதே இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த மூட்டு வாதம் கீழ்வாதம் ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு ஐம்பது வயது அறுபது வயதுக்கு மேலே அந்த மூட்டுகள் வந்து தேய்மானமாகிறதுனால மூட்டுகளுக்கு நடுவில் உள்ள பசை வந்து வறண்டு போய் நம்மளுக்கு தேய்மானம் ஒன் ஒரு எலும்பு ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்போட வந்து ஒராயிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த மூட்டு தேய்மானம் வந்து ஏற்பட்டு வழிகள் வருது நம்ம வந்து கீழ்வாதம் ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பேசிக்காக நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முடக்குவாதம் அப்படின்னு இருக்கப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து சைட் சைமல்டேனியஸாக நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஜாயிண்ட்ஸ்லையுமே நம்மளுக்கு பெயின் இருக்கும் இப்போ ரைட் சைடு ஷோல்டரில் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் ஷோல்டர்லேயும் பெயின் இருக்கும் ரைட்டு மணிக்கட்டில் வலதுபுற மணிக்கட்டில் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா இடதுபுற மணிக்கட்டிலையும் பெயின் இருக்கும் வலதுபுறத்தில் வந்து அந்த அஞ்சு விரல்கள்லையும் வந்து நேட்டி மடக்கக்கூடிய தன்மையும் விரைப்பு தன்மையும் இருந்தது அப்படின்னா அதே மாதிரி இடது கையிலையும் இருக்கும் மூட்டுகளில் வலி இருந்தது வல வலது மூட்டுகளில் வலி இருந்தது அப்படின்னாலும் இடது மூட்டுகள்லேயும் நம்மளுக்கு வலி காணப்படும் ஸோ அப்போ வந்து எல்லா ஜாயிண்ட்ஸுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் சைமல்டேனியஸாக அவங்களுக்கு வந்து வலிகள் வந்து ரெண்டு பக்கத்துலேயுமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அலல் கீழ்வாயு கீழ்வாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூட்டு வலி மூட்டு தேய்மானத்தினாலே ஏற்படக்கூடிய மூட்டு வலிகளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எது நம்ம ரொம்ப ஓவர் யூஸ் பண்ணுறோமோ எதில் வந்து நம்ம ஃபுல் வெயிட்டையும் நம்ம பேர் பண்ணி தாங்கி நடக்கிறோமோ அந்த மூட்டுகளில் வந்து ஃபஸ்ட் லைட்டாக வலிகள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பெரும்பாலும் வந்து ரைட் சைடு தான் வந்து வலிகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து
இந்த மூட்டு வழிகள் இந்த மூட்டு வழிகளில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த மூட்டுகளில் தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சூடு தன்மை இருக்காது அது தொட்டு பார்க்குறப்போ வந்து ஒரு மிதமான சூடு இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி எதுவும் சூடு இருக்காது குளிர்ச்சியாக அவங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் இந்த முடக்குவாதத்தில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வலி இருக்க இடத்துல வந்து தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே ஒரு பயங்கரமான ஹீட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு காலையுமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு காலில் மட்டும் ஹீட் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்புறம் முடக்குவாதம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து நேரத்துக்கு நேரம் வந்து பெயின் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் காலையில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஷோல்டர் பக்கத்தில் வலி இருக்கும் ஈவினிங் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு மூட்டுகளில் வலி இருக்கும் கால் மூட்டுகளில் வலி இருக்கும் அந்த மாதிரி பெயின் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த முடக்குவாதம் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனை அதே மாதிரி சரியாமை பிரச்சனை உணவு உண்ட உணவு வந்து சரியாக செரிக்காமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ முடக்குவாதம் வர பேஷண்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து அன்ன பறவையினுடைய தலை வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆகிடுச்சு ரொம்ப முத்தை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கை எல்லாமே வந்து அவங்க இப்படி ரெண்டு கையும் இப்படி டேபிளில் வச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கை வந்து நல்லா அப்படி கோணிட்டு அன்ன பறவையினுடைய கழுத்து மாதிரி கோணலாக வந்து அவங்களுக்கு காணப்படும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து முடக்குவாதம் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு பாதிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்புறம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த முடக்குவாதத்தில் வந்து அந்த யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸு அதே மாதிரி வந்து தேவையில்லாத கிறிஸ்டல்ஸ் கால்சியம்ஸ் எல்லாமே வந்து டெபாசிட் ஆகும்போது தேவையா தேவையற்ற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே டெபாசிஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலும்பே வந்து வளர்ச்சி அடைகிற மாதிரி அவன் நம்மளுக்கு வந்து காணப்படும் அப்போ அதை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த விரிஸ்டில் மணிக்கட்டிலலாம் வர்றது வந்து கேலஸ் ஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க அப்படியே ஒரு படலம் வந்து போர்த்தின மாதிரி நம்மளுக்கு எலும்புகள் வந்து நம்மளுக்கு கட்டியாகி நம்மளுக்கு வளர்ந்து காணப்பட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு காமிக்கும் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த டெபாசிட் ஆகி ஆகி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று நம்மளுக்கு போர்த்தி போர்த்தி நம்மளுக்கு வந்து அந்த முடக்குவாதம் அந்த பேஷண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கை வந்து அப்படி ஹம்ப் மாதிரி அப்படி தூக்கிட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு மேடு மாதிரி நம்மளுக்கு தூக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இன்னொரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பட்டன் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி உருண்டையாக நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து இந்த மொழிகள் மட்டும் நல்லா பருத்து மொழிகள் வந்து நம்மளால் நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக காணப்படும் இந்த கையில் உள்ள மொழிகள் வந்து நம்மளுக்கு பெருசாக காணப்படும் அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன பட்டன் மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் எல்லாமே வந்து முடக்குவாதத்தில் ஏற்படும் ஆனால் ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஏற்படாது ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அந்த கீழ்வாதத்தில் வந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்னா கால் வந்து ஒரு மாதிரி வளைஞ்சு போகும் நம்மளுக்கு அந்த கவட்டை வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வளையுதோ அது மாதிரி வந்து கால் வந்து வளைந்து காணப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த தேய்மானம் ஆகும்போது ஒன்றோட எண்பு நம்மளுக்கு உரசும் போது ஒரு சைடு மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து உரசிட்டு ஒரு சைடு வந்து கேப் விட்டுகிட்டே வரும் அப்போ கால் வந்து நம்மளுக்கு வளைஞ்சு காணப்படும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் தான் போக ஆரம்பிக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு மூட்டு வலிகளுக்கும் முடக்குவாதத்துக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ இதை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து முடக்குவாதம் இருக்கா மூட்டு வலிகள் இருக்கா அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சலாம் முடக்குவாதம் இருக்கவங்களுக்கு இன்னொரு பிரச்சனைகளும் இருக்கும் நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் வந்து அந்த கெட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் இந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர் ஏஎஸ்ஓ டைட்டர் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு இம்யூன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதனால் ரத்தத்தை வந்து நம்ம சரி பண்ணோம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு முடக்குவாதம் வந்து நிரந்தரமாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு யூசேஜ்னால வெயிட்னால நம்மளுக்கு மூட்டுகள் வந்து உராயிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அப்போது அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆயில் அப்ளிகேஷனோட நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நல்ல நிரந்தரமாக அவங்களுக்கு வந்து கியூர் கிடைக்குது ஸோ இதை பற்றி தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் அந்த முடக்குவாதத்துக்கும் மூட்டு வலிக்கும் வந்து என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகளில் எல்லாம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்து அந்த பேஷண்ட் வந்து சாதாரணமாக பேஷண்ட் உள்ள என்ட்ரு ஆகும்போது வீல் சேர் அந்த மாதிரி வந்து தள்ளிட்டு வரவங்களும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி தூக்கி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறவங்க தான் பேஷண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து இந்த முடக்குவாதத்துலேயும் கீழ்வாதத்துலேயும் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து சிகிச்சை ஒரு வர்ம சிகிச்சை முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி வந்து நடந்து போவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அந்த மாதிரி
இருக்கு <laughs> மூட்டு ஒரு சுரப்பி அது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது பக்கத்துலேயும் வந்து பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த கிளாண்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு கேல்சிடோனின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த கேல்சிடோனின் தான் நம்மளுக்கு பிளட் ஸ்ட்ரீமில் மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு எலும்புகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கால்சியம் சத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடியது அப்போ அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா பின்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மூட்டு வழிகள் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது தைராக்சின் அந்த மாதிரி ஹார்மோன் டேப்லெட் தான் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க அப்படி எடுக்கப்போ தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து அதனுடைய செயலை வந்து செய்யாமல் அது அமைதியாக தான் இருக்கும் அது டெட்டாக தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ உங்களுக்கு வந்து கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி வந்து உடம்பில் வந்து ஏற்பட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து மூட்டு வழிகளாக உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்குது மலச்சிக்கல் பிரச்சனை எதுவும் இருக்கா நார்மலாகவே வந்து தைராய்டு இருக்கவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை அப்படி இல்லாட்டி சாப்பிட்ட உடனே உடனே வந்து மோஷன் போகிற மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இருக்கும் ஒரு சில நாள் ஒரு பத்து நாளைக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப மோஷன் வந்து டைட்டாக போகுது அப்படின்னா அப்புறம் ஒரு பத்து நாளைக்கு வந்து சாப்பிட்டோனே சாப்பிட்டோனே ஒரு நாலேஜ் இல்லை மோஷன் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அமுக்கரா கிழங்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சுக்கு தூள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் சுக்கு வந்து வாங்கி நீங்களாகவே வந்து காய வச்சு பவுடர் பண்ணி தோல் ஃபஸ்ட்டு நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டையுமே நல்லா வந்து அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொடி மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நைட்டுக்கு படுக்க போகிற நேரத்தில் வந்து அதில் பத்து மாதிரி அப்ளை பண்ணிடுங்க ரெண்டு நாளில் பாருங்கள் வீக்கம் ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் உள்ளே வந்து மாத்திரை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உத்தாமணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து ஒரு செடி இருக்குது அந்த உத்தாமணி செடியை மட்டும் எடுத்து இலைகளை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை நல்லா அரைச்சிருங்க நல்லா எலுமிச்சம் பழ சாறு வந்து ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பட்டாணி அளவில் சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து மாத்திரை மாதிரி உருட்டி வச்சு நிழல் உலர்த்தி காய வச்சு ஒரு டென் டேஸ் கிட்ட இல்லாட்டி ஃபைவ் டு டென் டேஸ் கிட்ட காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஒன் மந்த் மட்டும் கண்டினியூஸாக அது ஒரே ஒரு மாத்திரை மட்டும் காலையில் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க உணவுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் மட்டும் சாப்பிட்டுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து சரியாயிரும் தைராய்டு வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நான் நிறைய முறை வந்து தைராய்டுக்காக வந்து மெடிசன்ஸ் எல்லாமே லைவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா தைராய்டும் நல்லா குணமாயிரும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் தைராய்டுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமே நம்மளுக்கு சரியாகணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து சீக்கிரமே நம்மளுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து கோவில்பட்டியில் கேம்புக்கும் வருவாங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து மதுரையில் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது திருநெல்வேலியிலையும் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட அங்கே போய் பார்க்கலாம் அங்கே வர்ம சிகிச்சையும் நாங்கள் வந்து சேர்த்து கொடுப்போம் அந்த மூட்டு வழிகள் எல்லாத்துக்குமே இப்போது மூட்டு வழிகள் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் இதெல்லாம் செய்யும்போது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் இந்த மூட்டு வழிகள் வந்து லைஃப் லாங்காக நம்மளுக்கு திரும்ப வரக்கூடாது நம்ம இன்னும் நம்மளுக்கு ஒரு எண்பது வயசு வரைக்கும் தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் இன்னும் நம்ம வழிகள் இல்லாமல் நம்ம ஹெல்த்தியாக வாழணும் அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகைகள் வந்து உள்ளே கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம குணமும் பண்ணிடலாம் வர்ம சிகிச்சையோடு சேர்த்து பண்ணும்போது மூட்டுகள் வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நம்ம வந்து நம்ம மூட்டுகளை வந்து காப்பாற்றிக்கலாம் பொதுவாக வந்துட்டு வலிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நேர்கள் பல பேர் செய்யக்கூடிய விஷயம் வலி டக்குன்னு போகணும்னா வலி நிவாரண மாத்திரைகள் பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் பல பேருக்கு தெரியும் அதே போல சித்த மருந்துகள் எடுக்கும் போதும் வலி குறையுது அப்படின்றது தெரியும் போது ஒரு
நம் மூலிகை மருந்துகள் மட்டும்தான் நம்ம வந்து மருத்துவமனையில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பி மருத்துவமனையில் எப்போதுமே மூலிகை மருந்துகள் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த மூலிகை மருந்துகள் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு வராது இப்போது ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் மருந்துகள் வந்து இந்த மாதிரி வழிகளுக்கான மருந்துகள் வந்து இந்த மூட்டு வலிக்கு முடக்கு வாரத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து செய்முறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது அதில் ஒரு பத்து மூலிகைனாலும் காயக்கற்ப மூலிகைகள் வந்து சேர்ந்திருக்கும் அப்போது அந்த காயக்கற்ப மூலிகைகள் வந்து மொத்தமே வந்து நூற்றி எட்டு மூலிகைகள் வந்து காயக்கற்ப மூலிகைகள் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுருக்காங்க இந்த காயக்கற்ப மூலிகைகளோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்நாள வந்து நம்மளுக்கு கூட்டி கொடுக்குது எப்படி அதியமான் வந்து அவைக்கு வந்து நெல்லிக்கனி வந்து எதுக்காக ஈன்றாங்க அவங்களுடைய வாழ்நாள் வந்து கூட்டி கொடுக்கறதுக்காக அவர் வந்து கொடுத்தார் அந்த நெல்லிக்கனியை சாப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு அப்போ நெல்லி ஒரு வந்து காயக்கற்ப மூலிகை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த ஒரு உற்பத்தியை வந்து நல்லா நெல்லிக்காய் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதே மாதிரி அஸ்வகந்தா நம்மளுக்கு நல்ல இளமையாக நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கும் நம்மளுக்கு தோலுக்கு வந்து நல்ல ஒரு நிறம் வன்மை அதெல்லாம் கொடுக்கும் நல்ல நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் பவர் எனர்ஜெட்டிக் இது எல்லாமே கொடுக்கும் அதே மாதிரி பொன்னாங்கண்ணி கண் நல்லா தெரிய வைக்கும் இது மாதிரி நிறைய காயக்கற்ப மூலிகைகள் இருக்கு உத்தாமணி இஞ்சி சாதாரணமாக இஞ்சி வந்து ஒரு காயக்கற்ப பொருள் அதெல்லாம் நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுடைய பாடி வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்து தான் ஆகுமே தவிர ஒரு போதும் வந்து இந்த மருந்துகள் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே பண்ணாது அப்படி இருக்கக்கூடிய பாய்ஸ்னஸ் பிளான்ஸும் வந்து இருக்கு ஆனால் அந்த பாய்ஸ்னஸ் பிளான்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது நம்ம மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேசிக்காக வந்து நம்ம சமையலில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள்கள் அதே மாதிரி அந்த சீரகம் மிளகு சுக்கு இந்த மாதிரி பொருள்கள் வெந்தயம் இந்த மாதிரி பொருள்களையும் ஒரு சில மூலிகை கீரைகள் வந்து நம்ம மருந்துகளாக வந்து நம்ம தயார் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கோம் அதை எடுக்கும்போது இந்த ஆரே ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு இந்த ரொமட்டாட் அத்தரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நம்ம வலியை ஃபஸ்ட்டு குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நம்ம தரது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக அந்த ரத்தத்தில் வந்து நம்மளுக்கு கேடுகள் இருக்கு அப்போ வாதத்தை கம்மி பண்றதுக்கு வந்து நம்ம குடலை வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கேஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வெளியேறிடும் அப்போ உடம்பு நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும் உடம்பு ஃப்ரீ ஆயிடுச்சுன்னாவே ஜாயின்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கும் அவங்களால ஈஸியா வந்து மூவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான மருத்துவம் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் மேலும் வந்து திரும்ப இந்த நோயை வந்து கம்ப்ளீட்டா உடம்பை விட்டு வெளியேற்றுறதுக்காக என்ன மருத்துவம் எல்லாமே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம உடல்கள்ல உள்ள உள்ள உள் உறுப்புகள் நம்ம மேஜரா வந்து நம்மளுக்கு அஞ்சு உறுப்புகள் வந்து நம்ம ராஜ உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்மளுடைய கிட்னி இருதயம் நுரையீரல் மண்ணீரல் இது எல்லாமே நம்ம வந்து வலிமைப்படுத்தும் போது எலும்புகளையும் சேர்த்து நம்ம உள்ள உள்ள எலும்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து வலிமைப்படுத்துறதுக்குரிய மருந்துகள் நம்ம கொடுக்கும் போது நிரந்தரமாக நம்ம இந்த நோய்களை வந்து நம்ம குணப்படுத்தி கொண்டு வர முடியுது இது எடுக்க எடுக்க நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இன்க்ரீஸ் 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 ஆகிறதுக்கு இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால வந்து இது எடுக்க எடுக்க எப்பயுமே வந்து தமிழ் மருந்துகள் மூலிகை மருந்துகள் நம்மளுடைய நாட்டு மருத்துவம் வந்து எடுக்க எடுக்க நம்மளுக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வராது எடுக்க எடுக்க நம்மளுடைய லைஃப் தான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் சாதாரணமாக ஒரு மனுஷன் வந்து உயிர் வாழக்கூடிய ஆயுள் காலம் வந்து என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் ஆனால் யாருக்குமே அது வந்து தெரியறது கிடையாது எல்லாம் குறைச்சி குறைச்சி நூறுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படியே வந்து நம்ம நூறு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு கூட யாருமே வந்து இருக்கிறது கிடையாது இந்த காலகட்டங்களில் மேக்சிமம் வந்து எல்லாமே சிக்ஸ்டி செவன்டி அது வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு வந்து காமனாக வந்து ஒரு பர்சன் வந்து லைஃப் டைம் வந்து இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆயுள் காலம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டைம் டூரேஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா நம்ம தான் நம்ம உடம்பு வந்து சரியா கவனிக்காம சரியா பராமரிக்காம வந்து நம்மளே வந்து சரியா ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ள உணவுகள் வந்து எடுக்காம நம்ம உடம்பு வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப அந்த மாதிரி நம்மளுக்கும் லைஃப் எல்லாமே நம்மளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம உணவு முறைகள்ல வந்து டெய்லி காயக்கற்ப மூலிகைகள் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே வரணும் அப்படி சேர்த்துட்டு வந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து நிறை திரை மூப்பு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாம என்றுமே வந்து மார்க்கண்டே நான் என்றுமே வந்து இளமையா வந்து மனிதர்கள் வந்து இரு
அழகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எடுத்துட்டு நிறைய நூல்களில் வந்து எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி விழா விழா இலைகளை வந்து நம்ம எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு மரணத்தை வந்து நம்மளுக்கு தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிலாம் அந்த வாசகம் வந்து கிளியர் கட்டாக அவங்க வந்து சித்தர்கள் எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க அப்போ அதை வந்து நம்ம அந்த மூலிகைகள் எல்லாமே நம்மளுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து எடுத்து வச்சு சொந்த முறைப்படி அதுவும் நான்கு தலைமுறையாக இப்போ பார்த்துட்டோம்னா எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மற்ற மருத்துவமனை எல்லாமே வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்தது இல்லை ஒரு பத்து வருஷமா இருபது வருஷமா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் எங்களுடைய மருத்துவமனை வந்து அப்படி கிடையாது தலைமுறை தலைமுறையாக வந்து ஒரு ஃபோர் ஜென்ரேஷன்ஸாக நியர்லி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு பேக் ஃபோர் ஜென்ரேஷன்ஸாக வந்து மருத்துவர்களால் வந்து இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே தேடி எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த மூலிகைகள் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல விளையும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அறிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மூலிகைகள்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மருத்துவ தன்மை ஃபார்முலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் மாறாமல் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது நம்ம வழி நிவாரண மருந்துகள் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம எதுவுமே நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது எல்லாமே மூலிகை மருந்துகள் தான் உள்ள செரிமானத்தையும் வைத்தியும் நம்மளுக்கு சுத்தம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இந்த நோய் வந்து நம்மளுக்கு குணமாகுது அதனால் எங்களுடைய மருந்துகள் பொறுத்த வணக்கம் <laughs> டெலிவரி ஆனா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நானும் அப்படி கவனிக்காம விட்டுட்டேன் இப்போ ரெண்டு வருஷமாவே அப்படிதான் இருக்கு இன்னும் குணமாகவே இல்லை மேடம் ஓகே ஆமா வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்ன நரம்பு மட்டும் லைட்டா எல்லாம் பல்ஜ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அந்த நிறம் மட்டும் மாறி காமிக்குதா ஆமாங்க மேடம் அது மட்டும் தானே இருக்கு பச்சை பச்சையா சுருண்டு சுருண்டு இருக்கு மேடம் இல்ல பெரிய நரம்பும் சுருண்டு இருக்கா எத்தனை வயதாகுது உங்களுக்கு அதிக <laughs> நேரம் <laughs> இந்த வெரிகோஸ் வெயின் வந்து சரியாயிரும் நம்மளுக்கு அந்த பச்சை கலரில் ஒரு மாதிரி நரம்பு வந்து நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு மாறிடும் சரியா இப்போ அந்த உள்ள உள்ள நரம்பு நம்மளுக்கு பேராசன நரம்பு பெரிய நரம்பு நம்மளுக்கு ஒன்று இருக்கும் சரியா அது நம்ம பாதிக்காம இருக்கணும் அது கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு பாதிக்காம இருக்கணும் சின்னதெல்லாம் வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சும்மா சுக்கு பொடியை வச்சு நல்லா வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு முட்டையோட வெள்ளைக்கரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த இது இருக்கிறதுலாம் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க அந்த கலர்ஸ்லாம் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க திருச்சியில் எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குமா அங்கே போய் பார்த்துட்டு வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனைக்கெலாம் வந்து அந்த மாதிரி ரத்த ஓட்டம் வந்து தடைப்படி தடைப்படும் அதுக்குரிய மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேற்றான் கொட்டை பருத்தி கொட்டை வேப்பம்பட்டை இந்த மூணையுமே வந்து முறைப்படி சுற்றி செஞ்சு பவுடர் பண்ணி நம்மளுடைய மருத்துவமனையில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அது எடுக்கும்போது நம்ம டீப் வெயின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்காது வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணலாம் சர்ஜரி வந்து அவசியம் கிடையாது ஸ்டார்டிங்லேயே சரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதை கியூர் பண்ணிடலாம் முடக்குவாதத்துக்கும் நார்மல் வழிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க மேம் ஸோ முடக்குவாதம் வரத்துக்கான காரணங்களும் வேறையா இருக்கும் வேறு என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்கிறதுனால முடக்குவாதம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே இப்போ முடக்குவாதம் அப்படின்றது பேசிக்காக வாதம் வாதம் வந்து நம்மளோட உடம்புல தன்னிலையில் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு தான் இருக்கணும் வாதம் பித்தம் கபம் மூன்றுமே வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ அளவு இருக்கணுமோ அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இருக்கணும் அது ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வாத நோய்கள் வாத சம்மந்தப்பட்டமான நோய்கள் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த முடக்கு வாதம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காரணங்கள் வந்து ஹெரிடிட்டி ஹெரிடிட்டி காரணம் அது முத கொண்டு நம்மளுக்கு வந்து உணவு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் உணவு சரியாக வந்து செரிக்காத உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஏதாவது நம்ம அதுலேருந்து நம்ம தவறி ஏதாவது வந்துட்டோம் அப்படி அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து காரணங்கள் வந்து நிறையவே இருக்குது இப்போ ஹெரிடிட்டி காரணங்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னாடி இல்லை ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி யாருக்காவது வந்து இந்த முடக்குவாதத்துக்குரிய அந்த பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கும் இல்லை ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப்பில் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க முன்னோர்களுக்கு வந்து யாருக்காவது இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ அது வந்து பரம்பரையாக நம்மளுக்கு வந்து இன்ஹெரிட் ஆகி ஹெரிடிட்ரி படியாக நம்மளுக்கு வந்து அது தொடர்ந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வர ஆரம்பிக்குது 
இவங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஹெச்எல்ஏ பி டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்ற ஒரு குரோமோசோம்ஸ் வந்து மாறுதல்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அது அதனுடைய அந்த குரோமோசோம்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாறுதல்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அப்போ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாவே அதுக்குரியதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாவே அது கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஹெரிடிட்டியாக வருதா அப்படின்ட்டு ஹெரிடிட்டியாக வந்தாலும் கூட அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது அதனால் வந்து ஹெரிடிட்டியாக வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் பயப்பட தேவையில்லை அந்த முடக்குவாதம் இருக்கவங்க இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நம்மளுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை மலம் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக நம்மளுக்கு வெளியேறலை அப்படின்னா மலமதை அடக்கினாலே மலந்தனை வாயு தள்ளும் சலத்தோட முழங்காலின் கீழ் தன்மையாய் நோய் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது மலத்தை நம்ம அடக்கி வைக்கிறது இல்லாட்டி மலம் சரியாக நம்மளுக்கு வந்து போகலை மலச்சிக்கல் பிரச்சனை நம்மளுக்கு இருக்குது ஏற்பட்டுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து செரிமானம் வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் மலம் வந்து நல்லா சுத்தமாக நம்மளுக்கு வெளியேறினா தான் நம்மளுக்கு அடுத்து பசி ஏற்படும் நல்ல பசி நம்மளுக்கு ஏற்படும் அந்த பசி ஏற்கட ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உணவுகள் வந்து நம்ம நல்லா எடுத்துக்க முடியும் அந்த உணவு உணவுகள் தான் நம்மளுக்கு நல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து ஜீர்ணமாகி நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரத்தமாக நம்மளுக்கு வந்து சத்துக்களாக வந்து நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் வந்து அப்சர்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பழைய மலம் நம்மளுக்கு உள்ளேயே தங்கி இருந்தது அப்படின்னா அந்த பழைய மலத்தோட டாக்சின்ஸ் தான் வந்து திரும்ப 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 உடம்பு வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த டாக்சின்ஸ்லாம் போய் மூட்டுகளில் வந்து தங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இதை வந்து நம்ம தடுக்கணும் இந்த இதை தடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து முடக்குவாதம் வந்து முழுமையாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணலாம் இதை வந்து யாருமே பண்ணுறது கிடையாது ஒரு வழி வந்தது அப்படின்னா வழி நிவாரண மாத்திரைகளை வந்து போட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து அன்னைக்கு மட்டும் நம்ம வழி இல்லாமல் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் திரும்ப அடுத்த நாள் நம்ம மாத்திரை போட்டு அன்னைக்கு வழி இல்லாமல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்படியே போக போக வந்து நம்மளுக்கு வெளியே வழி தெரியாது உள்ள உள்ள எலும்புகள் வந்து பயங்கரமான அளவில் மாற்றங்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்போ இது சாதாரணமாக நம்மளுக்கே தெரியும் முடக்குவாதத்துக்கு நம்ம மருந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது வந்து கியூர் ஆகணும் அதை விட்டு நம்மளுக்கு டீஜெனரேஷன்ஸும் அந்த கால் வந்து நீட்டி மடக்க முடியாமல் தான் வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது என்னதான் அவங்க மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்தாலும் சிவியர் ஸ்டேஜு கொண்டு போய் அவங்களுக்கு வந்து விட்டுறது ஆப்ரேஷன் பண்ணுற ஸ்டேஜ் கொண்டு போய் விட்டுறது அப்போது யோசிக்கணும் இது எதனால் வந்திருக்கு ரூட் காஸ் என்ன இதனுடைய ஆணிவேர் என்ன இந்த நோய் எதனால் உருவாயிருக்கு காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகளும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான மருத்துவ முறைகளும் ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் இந்த முடக்குவாதம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி முடக்குவாதம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உடம்புல உள்ள ஒட்டுமொத்த ஆர்கன்ஸையும் வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படும் இருதயத்தை வந்து பாதிக்கப்படுத்தும் கண்ணில் வந்து ஸ்கிளரைட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன்ஸை வந்து ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி ரத்தத்தில் வந்து அந்த ஆரிய ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி பிர இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து மாறுதல்கள் வந்து ஏற்படும் எலும்பு வந்து வலிமையாகும் மசில்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பெயின் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த ரொமட்டாய்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து வச்சுட்டு நம்ம மருந்துகள் வந்து நிறைய நிறைய நம்ம பெயின் கில்லர்ஸ் அது மாதிரி எடுக்கும்போது லிவர் வந்து ஓவர் டாக்ஸிஃபிகேஷன் ஆகும் லிவர் பாதிச்சுது அப்படின்னா அல்டர்னேட்டாக கூடவே சேர்ந்து மண்ணீரலும் பாதிக்கப்படும் செரிமான உறுப்புகள் மாத்திரை எடுத்து எடுத்து வயிறு ஃபுல்லாக புண்ணாகி அல்சர் பிரச்சனை வந்து வயிறு எரிச்சல் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய தொடர்ந்து வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் அது வந்து நம்ம சரியாக நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகளில் வந்து கொண்டு போய் விட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ பேசிக்காக நம்ம உடம்ப வந்து கவனிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு வயிறு எரிச்சல் இருந்தால் கூட அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சிகள் எடுக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் உடம்பு வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு நூறு வயது வரைக்கும்னாலும் நம்ம வந்து உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போக முடியும் இந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏசோ டைட்டர் அந்த இது வந்து நம்ம ரத்தத்தில் வந்து மாறுதல்கள் வந்து ஏற்படுறது ஒரு சில பேர்த்துக்கு யூரியாவும் யூரிக் ஆசிட்ஸ் கிறிஸ்டல்ஸு இது எல்லாமே வந்து ரத்தத்தில் வந்து அதிக அளவில் வந்து சுற்றிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட்ஸில் வந்து தங்கும் போதும் நம்மளுக்கு வந்து வழிகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் லாங் டேர்மாக நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கும்போது மலத்தில் வந்து கிருமிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த கிருமிகள் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நுண்ணுயிர் கிருமிகள் பாக்டீரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம குடலில் வந்து நல்ல பாக்டீரியாவும் இருக்கும் கெட்ட பாக்டீரியாஸும் இருக்கும் அப்போ அந்த கெட்ட பாக்டீரியா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து ஆரே ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி
குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரம்னால வெயில நிற்கிறது வந்து முடக்குவாத நோயை வந்து குணப்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த முடக்குவாத நோய்களை வந்து குணப்படுத்திடலாம் இதெல்லாம் பேசிக்கான காரணங்கள் சின்ன சின்ன காரணங்கள் தான் சேர்ந்து நம்மளுக்கு பெரிய நோயாக நம்மளுக்கு வந்து மாறி வருது இதெல்லாமே பேசிக்கா ரீசன்ஸ் தான் முடக்குவாதம் வரதுக்கு இன்னும் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன நந்தினி எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க நந்தினி திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆலங்குளம் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட ஆட்சிக்காக கேட்கணும் ஓகே உங்க வயசு செவன்டி மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா ஆமாம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகி ஒரு கையும் காலும் விளங்காமல் போச்சு அவங்களுக்கு வந்து செயல் இருக்காது மேடம் ம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபஸ்ட்டு முதல் ஒரு லெஃப்ட் காலும் லெஃப்ட் கையும் மட்டும்தான் அப்படி இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு கால் மட்டும் அதே மாதிரி எடுத்து வைக்க முடியல பழைய ஃபஸ்ட் இருந்த மாதிரி இந்த காலையும் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்க மேடம் நரம்புழுத்தாம <laughs> 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 இந்த மாதிரி பேஷண்ட் எல்லாமே வந்து அவங்களால நீங்க கூட்டிட்டு வர முடியாது தூத்துக்குடியில இருந்து தானே கூப்பிட்டுருக்கீங்க திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி ஓகே ஆமா திருநெல்வேலியில வந்து எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு சரியா அங்க வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து வர்ம தெரப்பிஸ்ட் அவங்க எல்லாம் வருவாங்க நீங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முறை வர்ம பண்ணும் போது நம்மளுக்கு பிளட் சப்ளை ரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரத்த ஓட்டம் கிடைச்சிது அப்படின்னா அவங்களால வந்துட்டு இந்த பழைய நிலைமை கொஞ்சம் அந்த ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிட்டுனால நடந்துட்டு இருந்தாங்களே இப்ப சுத்தமா படுக்க படுக்கையா இருக்காங்க ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிட்டுனால நடந்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு நிலைமைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் மருந்துகள் எடுக்கும் போது சரியா மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு ப்ரெஷரும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி வியாதிகள்லாம் ஒன்று நீங்க அவங்கள கூட்டிட்டு வாங்க அப்படி இல்லாட்டி அட்டண்டன்ஸ் யாராவது நீங்க மட்டும்னாலும் அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு நேரில் கொஞ்சம் வந்து பாருங்க எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து மொத்தம் பதினான்கு இடங்கள் பதினாறு இடங்கள்ல வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க மருத்துவமனை இருக்கு நீங்க எங்கனாலும் வந்து பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் போன் கால் பண்ணிட்டு திருநெல்வேலியில வந்து எங்க மருத்துவமனை இருக்கு அப்படின்றத அட்ரஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிவியரா இருக்க பேஷண்ட் பக்கவாதம் பேஷண்ட் ஹெமிபிளிஜியா பாரிசவாதம் அந்த மாதிரி பேஷண்ட் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நேரில் வந்து பார்த்து சிகிச்சைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வர்ம சிகிச்சையோட சேர்த்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சிகிச்சையும் எடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களாலையும் வந்து நடக்கலாம் கண்டிப்பா சரிங்களா தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மல்லிகா செஞ்சில இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே மல்லிகா இப்ப யாருக்காக நான் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மாக்காக பேசுறேன் மேம் அம்மாவோட வயசு என்னம்மா அம்மாக்கு வயசு 58 ஆகுது ஓகே மேம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மா சொல்லுங்க அம்மாக்கு வந்து மூட்டு வலி ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு ஆறு வருஷமா இருக்கு மேம் சரிமா இந்த மூட்டு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தேய்மான மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க மெடிசின் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க வலி ஆனா குறைய மாட்டேங்க மேம் அப்படியேதான் இருக்கு எடுத்துட்டே இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மூட்டுல வந்து வீக்கம் வந்து அடிக்கடி வீக்கம் மாதிரி வந்துருது சரி பாதத்துல வந்து எரிச்சலும் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போகுதா பசி எடுத்து சாப்பிடுறாங்களா மலச்சிக்கல் இல்லாம நல்ல மோஷன் ஒரு கால்ல மட்டும் தான் சரியா <laughs> 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 
சுகர்னால கூட ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூட்டு வலி வந்து என்னதான் மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாலும் குறையாம இருக்கும் என்ன அப்படின்னா சுகர்னால நரம்புகள் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் வலிகளை வந்து நம்மளுக்கு உணர்த்தக்கூடியது எது நம்மளுக்கு நரம்புகள் தான் சரியா அப்போ அது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வலி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு மூட்டுகள் வந்து தேய்மானமோ இருக்கு அப்படின்றீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொல்கிறத வந்து எக்ஸ்டர்னலாக மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க இன்டர்னல் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து சென்னையில் இருக்குது நான் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் மட்டும் கொஞ்சம் இன்டர்னலாக எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிவியராக போச்சு அப்படின்னா அப்புறம் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரிலாம் அப்புறம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நாங்கள் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கியூர் பண்ணிடலாம் வரும்ப சிகிச்சை சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா கியூர் பண்ணிடலாம் இப்போ எருக்க இலை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பழுத்த எருக்க இலை வந்து எடுத்துக்கோங்க அரை லிட்டர் வந்து வேப்பெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அரை லிட்டர் வந்து ஆமன் ஆமணக்கெண்ணெய் ஆமணக்கெண்ணெய்னா விளக்கெண்ணெய் அது ஒரு அரை லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் வந்து நம்மளுக்கு லைட்டாக வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணுங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனோடனே ஒரு பழுத்த எருக்க இலை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது முப்பது இலை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பழுத்து போன எருக்க இலை அந்த எண்ணெயில் வந்து அப்பளம் வறுக்கிற மாதிரி கரெக்டாக அந்த பழுத்த எருக்க இலையை வந்து வறுக்கணும் ஸோ அது வந்து ஃப்ரை ஆகிற ஸ்டேஜில் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு நாலஞ்சு லீவ்ஸ் வந்து போட்டு நல்லா வறுத்திங்க அப்படின்னா அது ஃப்ரை ஆனோடனே என்னோடனே அந்த எருக்க இலையை தூக்கி வெளியே எடுத்து போட்டுருங்க அந்த ஆயில் வந்து நல்லா அந்த எருக்கோடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளே இறங்கி நல்லா அந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே நல்லா இறங்கிடும் அப்போ அந்த எண்ணெய் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மூட்டுகளை சுற்றி நல்லா ஜென்ட்ரலாக வந்து தேய்ச்சி விடுங்க டெய்லி தேய்ச்சி விடுங்க தேய்ச்சி விட்டிங்க அப்படின்னா வலியும் நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த தேய்மானம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிக்கும் இன்னும் தேய்மானங்கள் வந்து கூடாமல் உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் உள்ள மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஆயில் மட்டும் கொஞ்சம் டெய்லி தடவிட்டு சுடு தண்ணி வச்சு நல்லா டவல் வச்சு ஒத்தனை கொடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் இப்போ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பதினான்கு இடங் பதினாறு இடங்களில் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது இப்போது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து மருத்துவமனை வந்து எந்தெந்த ஊர்களெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தெரியாமல் எல்லாருமே வந்து சென்னையில் மட்டும்தான் மருத்துவமனை இருக்குது அப்படின்றது நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாது எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது இப்போ சென்னையில் இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது விழுப்புரத்தில் இருக்குது வேலூர் திருநெல்வேலி மார்த்தாண்டம் ஹொசூர் ஈரோடு திருப்பூர் திருச்சி கும்பகோணம் கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரியில் மார்த்தாண்டத்தில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது அதே மாதிரி தூத்துக்குடியில் பிரான்ச் கேம்ப் அந்த மாதிரி வச்சு இது பண்ணுவாங்க கோவில்பட்டிலேயும் கேம்ப் இருக்குது ஸோ மருத்துவமனை இல்லாத ஊர்களில் மருத்துவமனை இல்லாத இடங்கள்லாம் வந்து நம்ம கேம்ப்பும் நடத்திட்டு வரோம் அதே மாதிரி கும்பகோணத்துலேயும் மருத்துவமனை இருக்குது ஈரோட்லேயும் புதுசாக மருத்துவமனை நம்ம இப்போ வந்து தொடங்கியிருக்கோம் ஸோ அப்போ எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து மருத்துவமனைகள் வந்து இருக்குது மருத்துவமனை இல்லாத ஊர்களில் வந் மாவட்டங்களில் வந்து நம்ம கேம்ப் மாதிரி மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து இங்கேருந்து வந்து பார்க்குறாங்க எல்லா மருத்துவமனையிலையும் வந்து அனுமதி அனுமதிக்கப்பட்ட டாக்டர்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து மருத்துவத்தை பற்றி தெளிஞ்சது இந்த பரம்பரை வைத்தியர்கள் அந்த ஃபேமிலி பேசிஸில் வந்து வரக்கூடிய மருத்துவர்கள் பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்கள் பிஎஸ்எம்எஸ் முறையாக வந்து படித்த மருத்துவர்கள் பிஏஎம்எஸ் படித்த மருத்துவர்கள் தான் வந்து நம்மளுடைய மருத்துவமனையில் எல்லா மருத்துவமனையிலையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து யாரும் பயம் இல்லாமல் வந்து மருத்துவமனையில் போய் சிகிச்சை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு சேவை மாதிரி தான் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் வந்து தொடர்ச்சியாக மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு நோய் வரதற்குரிய காரணம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அதே மாதிரி நாடி ஃபஸ்ட்டு முக்கியம் ஒரு நோய் அப்படின்னு நம்ம வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நாடி ஃபஸ்ட்டு பார்த்து நம்ம வந்து கண்டறியணும் ஃபஸ்ட்டு நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் வந்து குரலில் கொடுத்துருக்காரு ஒரு நோய் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது நாடி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் நாடியோடைய காரணம் பார்க்கணும் நாடி வந்து என்னதுனால நம்மளுக்கு உயர்ந்திருக்கு எந்த நாடி நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த பணியான மூலிகை மருத்துவம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் எப்பயு
சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க சௌந்தர்யா மேடம் திண்டிவனத்துல இருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகே சௌந்தர்யா இப்ப யாருக்காக மக்க எடுத்து தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எங்க அத்தை கிட்ட தான் பேசணும் மேடம் அவங்களோட வயசு என்னமா 57 ஆகுது மேடம் ஓகே உங்களோட சந்தேகம் என்னமா மூட்டுவலிக்காக கேக்குறோம் மேடம் உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷமா மூட்டுவலி பிரச்சனை இருக்கு ஓகேமா வயசு என்னது मूटी <laughs> இப்போ மூட்டில் வந்து உங்களுக்கு வீக்கமும் இருக்குது வலியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இது தழுதாலை வாத நாராயணன் எருக்கிளை ஆமணக்கிளை உத்தாமணி வேலி உத்தாமணி வேலிப்படுத்து ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதை எடுத்துக்கோங்க புளியலை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க வேப்பலை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய்ச்சில் ஒரு ரெண்டு மூணு தேங்காய்ச்சில் ஊமத்த இலை இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அந்த இலைகள்லாம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அந்த நடு நரம்பு பெரிய பெரிய இலைகளில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய நடு நரம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக வந்து நல்லா கத்திரிச்சு போட்டுக்கோங்க அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆமணக்கெண்ணெயில் வச்சு நல்லா லைட்டாக நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு அந்த இலைகளவே வந்து நல்லா பொட்டின மாதிரி நல்லா கட்டி வச்சுக்கோங்க கட்டி வச்சுட்டு டெய்லி மூட்டுகளை சுற்றி நல்லா வந்து ஒத்தனை மாதிரி கொடுத்துட்டு வாங்க நல்லா ஹாட் வா அந்த ஆயில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா லைட்டாக ஹீட் பண்ணிட்டு அதில் கொஞ்சம் டிப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊற விட்டு ஹீட் ஏற வரைக்கும் அந்த அந்த இலைகள் எல்லாமே நல்லா அதை அப்சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் லைட்டாக அந்த ஹீட் வந்து ஏற விட்டு வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சு நல்லா ஒத்தனை வந்து கொடுத்துட்டே வாங்க கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் அப்படி இல்லாட்டி அந்த ஏதாவது ஒரு இலை கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அந்த தழுதாலை இலை ஃபுல்லாக நல்லா வந்து நல்லா பத்து மாதிரி நல்லா பரப்பி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மணல் நல்ல வருத்து வருத்த மணல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து அந்த இலைகளில் வந்து அப்படியே கொட்டுங்க அது கீழே துணி வச்சு நல்லா அதை அப்படியே எடுத்து நல்லா கட்டிடுங்க கட்டிட்டு அந்த மணலுடைய ஹீட்டு வந்து நம்மளுக்கு அந்த இலை ஃபுல்லாக நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்போது அது இலை வந்து அது ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் அதனுடைய மாலிகுலர் இது எல்லாமே மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உள்ள உள்ள அந்த குளோரோஃபில்ஸ் அந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த டயத்தில் மாற ஆரம்பிக்கும் அப்போது அதை வச்சு நல்லா ஒத்தனை மாதிரி கொடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த நர்வ்ஸு எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் அந்த மூட்டுகளை சுற்றி உள்ள பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ரத்தம் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நல்லா உற்பத்தி ஆகி வந்துருச்சு அப்படின்னா வீக்கம் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து எதனால் நம்ம ஒத்தனை கொடுக்குறோம் ஒத்தனை கொடுக்குறதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன காரணங்கள்லாம் நடக்குது அப்படின்றது இது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாக வந்துடும் உள்ள என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா மலச்சிக்கல் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக நைட்டு மட்டும் கடுக்காய் தூள் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவு ஹாட் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் நல்லா ரிலீவ் ஆயிடுச்சுன்னா மூட்டுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க தொடர்ச்சியா இங்க நீங்க மருத்துவமனை வந்து மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் நிரந்தரமா நம்ம குணம் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன மூட்டு வலிகள் இப்போ கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட தேவையில்லை நம்ம ஆப்ரேஷனுக்கு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு சிவியராக இருந்து டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு பயந்து போய் வர பேஷண்ட்ஸே வந்து நம்மக்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நல்லாவே கியூர் ஆகிருக்காங்க எந்திரிச்சு நடக்கவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால் மூட்டு வலிகள் அப்படின்னா பயப்படாமல் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் இங்கே ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா ஜென்ரலாக உங்கள் ஹாஸ்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான மருத்துவ முறைகள் கொடுக்குறீங்க உங்களோட அணுகுமுறை எப்படி மேம் இருக்குமா உங்ககிட்ட ஓகே இப்போது மருத்துவம் வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வர்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம நாடி தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் நாடியில் வந்து என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது வாதம் பித்தம் கபம் இந்த மூணுமே வந்து இயல்பான நிலையில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மருத்துவம் வந்து சிகிச்சை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போது ஒரு சில பேர் வந்து வழிகள்னால நடந்து வந்துருவாங்க 
ஒரு சில பேர் வந்து நடக்க முடியாது ஒரு குச்சி வச்சு வச்சு வருவாங்க ஒரு சில பேர் என்னென்னா காலுக்கு வந்து சுத்தமாக ஸ்ட்ரென்த்தே இருக்காது அவங்க வந்து வீல் சேரில் தான் வருவாங்க ஒரு சில பேர்த்த வந்து ஒரு ஆள் தாங்கி தாங்கி தூக்கி கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் வந்து பிடிச்சிக்குவாங்க ரெண்டு ஸ்டெப் வந்து அவங்களாம் நடப்பாங்க அந்த மாதிரி வேரியஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கைண்டில் இருப்பாங்க அப்போது அனைத்து பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து இந்த மூட்டு வலி முடக்குவாதம் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து வர்ம சிகிச்சை தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் வர்ம சிகிச்சையோடு சேர்த்து நம்ம மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு கம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வர்ம சிகிச்சை அப்படி இல்லாட்டி இந்த மூட்டுகளுக்கு எடுக்கக்கூடிய அந்த ஜானு வசதி சிகிச்சை அந்த இது கிளி சிகிச்சை இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம கொடுத்துட்றோம் சைட் சைட் பை சைடாக அதை எடுக்கும்போது இந்த வீல் சேரில் தள்ளிட்டு வர பேஷண்ட்டு நடக்க முடியாமல் வர பேஷண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டில் அவங்க எதிர்த்து ஃபஸ்ட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்ன அப்படின்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் வந்து அந்த எலும்புகள் வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு உரசிட்டு இருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ நம்ம இப்படி நீவி விடும்போது நம்ம வர்மா நம்ம கொடுத்து நம்ம எண்ணெய் வந்து நம்ம ஊற்றி நம்ம தடவி விடுறப்போ அந்த போன் அலைன்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மில்லிமீட்டர் நம்மளுக்கு வந்து வெளியே இப்படி வெளியேறிச்சு அப்படின்னாவே வித்ட்ரா பண்ணுறது வித்ட்ராஸ்னாவே நம்மளுக்கு உரசாது உடனே வலி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பேஷண்ட் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதே நம்ம தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உள்ள மருந்துக்குள்ளே எடுக்கும்போது சைனோவியல் ஃப்ளூயிடும் நம்மளுக்கு வந்து உற்பத்தி ஆகி வந்துடும் அந்த செதஞ்சிருக்க கா அந்த காட்லேஜ் காட்லேஜுக்கு மேலே மெனிஸ்கஸ் அப்படின்ற ஒரு லேயர் இருக்கும் செதஞ்சிருக்கிறது வந்து ரீக்ரோத் ஆக ஆரம்பிக்கும் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அலோபத்தியில் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு கிழிச்சு கிழிச்சு தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போடுறாங்க ஆனால் தானாகவே அது எல்லாமே வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிக்குது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த எலும்பு குத்தி நம்மளுக்கு கிழிஞ்சு நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி பிளந்துருந்தது அப்படின்னா அந்த எலும்பு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு நகண்டு அதை பொசிஷனுக்கு வந்து போக போக அந்த கிழிஞ்ச மெனிஸ்கஸ் அந்த கிழிஞ்ச லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நார்மலாக அதுவே உள்ளே வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து நம்ம உடம்புக்கு இருக்குது நம்ம அந்த எலும்புகளுக்குள்ளே அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே உள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த ஹீலிங் பவர் நம்ம ஆற்றல் வந்து நம்ம உடம்புக்கு இருக்குது அப்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து அது உள்ளேயே நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் ரெஸ்ட் மட்டும் நம்ம இருந்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது மூலமையாக அது வந்து குணம் அடைஞ்சிடும் இந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி மருத்துவமனையில் வந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த மருந்துகள் மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தாது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாத எந்த ஒரு பக்க விளைவும் ஏற்படுத்தாத மருந்துகள் எல்லாமே தான் எங்களோட மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்டு நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து இந்த மருத்துவம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே Thank you so much, ma'am. Nadiya Vishengal DTI, you can get up here. Nandri. Thank you. If you are in the middle of the week, you will be able to get up here. This is why you are in the middle of the week. Until then, this is Kritika Tling. Bye from you all.